Бүгін елбасы Нұрсултан Азарбаев Қазақстан қалқына дәстілі жыл сәңгі жолда ұнысынды. Нұрлы жол атты жаңа экономикалы саясат жәре еткен президент алдағы жыл табысты бастамаларға толы болатын жеткізді. Олардың бір ретінде жасы отбасыларға арналған тұрғыны бағдарламасыны жарелады. Жол құрылысы да қарқынды түрде жалғасын табат. Бала бақша мектеп Елбасы жыл сайынғы жолдауын әдеттегідей жыл басында емес, жылдың соңында жариялауына бірнеше себеп бар екен айтып өтті. Бір-біріне қырғи қабат таңтып отырған елдер кесір Қазақстанды да айнал өтпейтіні айдан анық. Сондықтан еліміз кезгелген жағдайға сақадай сай дайым болу керектігін жеткізді. Мемлекет башысы жариялаған нұрлы жол атты жаңа разработку новой масштабной программы развития. Сегодня, отвечая на вызовы, которые стоят перед нами, я объявляю о новой экономической политике Казахстана Нурлужол. Именно этому я посвящаю новое послание народу на 2015 год. Она будет иметь контрцикличный характер – и будет направлено на продолжение структурных реформ нашей экономики. Что это означает? В годы, когда ситуация на внешних рынках благоприятствовала, а цены на нефть и все экспортные наши продукции были на хорошем уровне, мы экономили средства, отправляя полученные деньги от наших недр, недр в национальный фонд. Я тогда говорил тем, кто говорил, что давайте раздадим всем сестрам по сельгам, что придут тяжелые времена, когда нам они нужны будут. Мы так и делаем. Одна из основных задач фонда является повышение устойчивости нашей экономики перед внешними шоками, в том числе на снижение цен на природные ресурсы. Мемлекет башысы жаңа тұрғыны бағдарламасын жариялады. Онда жас отпасылар женгілдетілген түрде баспана ала алады. Ол үшін жалдамалы баспананы салуға 2015-2016 жылдарға аралығында 180 миллиард тенге қосымша қаржы бөлімбек. Следует пересмотреть подходы к строительству арендного жилья. У нас много есть методов по доступному жилью. Есть у нас жилстрой сбережения, есть у нас ипотека, есть у нас аренда. Но теперь нам надо посмотреть по-другому. Государство будет строить социально-арендное жилье и предоставлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа. То, что существует, требует больших средств, первоначального взноса. И потом банки дают кабальные проценты до 20%. Люди не могут выплачивать и все время имеем проблему. Эти программы остаются, они для зажиточных людей нормальные. А эту программу мы делаем для молодых семей и для тех, кто на самом деле нуждается. Предоставление жилья по новой программе будет идти напрямую, без посредников, максимально низкие проценты. Посмотрим. Может быть, для обслуживания этого все 1-2% будет достаточно. Будем тратить на это. За кредит позволит снизить стоимость его приобретения. Отсутствие первоначального взноса. Низкие проценты за ипотеку сделают жилье более доступным для широких слоев казахстанцев. Сондаяқ елбасы алдағы үш жылда бала бақшамен мектеп мәселесінің қолға алатын мәлімдеді. Ол үшін қазынадан қосымша қаражат бөлініп отыр. Поручаю правительству дополнительно направить 70 миллиардов тенге на решение этой проблемы. Другой вопрос. Нехватка... Детских садов. Поручаю для кардинального сокращения дефицита мест в дошкольных организациях в течение трех лет дополнительно направить 20 миллиардов тенге. Но в этом вопросе не надо увлекаться тратой государственных денег. Частный бизнес должен мощно пойти. Их надо заинтересовать. А к ним и должны максимально заняться этой работой привлечением частного сектора. Нұрлы жол еліміздегі жолдарды жүйелуден басталу керек. Бірінші кезекте көліктік логистикал инфрақұрымды дамыту аса маңызды. Өз сөзінде президент барлық аймақтар күре жолдар, темір жолдар мен әуе қатына сарқылы тұғыз байланыс орнату ұшарт деді. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан ұшқан ғыстың қанатталатын лан ғайыр аумақтың есі болып саналады. 
өркөн билгин келсе жолуна кара деген кагида калыптаскан. Барыс келис, алыс беристе жол катнасы айрыкча маңызга ээ. Көнө замандарда эри калаларыбыздын көбү улу жибек жолун жагылай конус тепкенин билесиздер. Казир де кайнаган тиршилик күрө жолдун боюнда. Аны гына жазгазган Бейнев деген темир жол салдык, айдалада бет багдалада. Казирдин өзүндө мына Аскар Мамин маган келип айтты. Канча жүздөгөн ауылдар пайда болду. Конустар пайда болду. Сол жол деген өсүп өркөндөр деген, жол деген экономиканын өсүмүн катнасы деген. Жол чын мәнинде өмүрдүн өзөгү, бакыватты тирликтин кайнар көзү болуп саналат. Барлык аймактар темир жол менен, таш жол менен, ауыл жол менен өз ара тыгыз байланышуу керек. Астанада тогушкан 9 жолдун торабы эл орданын жасампаздык рухун тарататын өмүр тамырга айналып тийиз. Аймактардын өз ара байланышын жаксартуу элдин ишке алеветин арттырат. Облустардын бир-бири менен савда саттыгын, экономикалык байланыштарды нығайтат. Эл ишинен тын нарыктар ашат. Ослай Алсты жақын ету бүгінгі жолдардың ең басты түйіні болмақ. 2017 жылы өткізілетін Экспо Халқырал көрмеге дайындық кезеңде айтылды жолдауда. Оның да егілігін басқа емес, халқ көретті деді Елбасы. Предвери Экспо 2017 нам нужно позаботиться о развитии транспортной инфраструктуры Астаны. Мы уже предусмотрели развитие дорог и скоростного троллейбуса и его маршрутов, но столичный аэропорт уже в этом году достигнет своего максимальной пропускной способности 3,5 миллиона человек. Мы на это количество строили, и уже полностью этот объем забит. Поэтому для увеличения его потенциала поручаю в 2015 году выделить 29 миллиардов тенге на строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны. Это позволит увеличить пропускную способность к 2017 году до 7,1 миллиона пассажиров. Это нужно и сейчас, это нужно и когда мы начнем открывать Экспо. Ұлтты қордан 2015-2017 жылдар аралығында жыл сайын 3 миллиард долларға дейін бөлі туралы шешім ғабылданды. Сейсті қаражаттар алдағы 2015 жылдың бюджетінде ескерілі өтейіз. Сонымен ғатыр үкімет ұлтты қор қаражатын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету керек. Үкіметке ұлтты қордан бөлінген қаржының тиісті бағыттар бойынша тиімді және орынды жұмсалуын партиялық жеті бақылы орнатыл қажет. Элвира Тағайғызы президент телерадио кешенің көмегімен Астана.